¿Cómo están muchachos? Muy buenas tardes con todos. Les saluda el profesor Francisco Mendoza. Hoy ya tenemos una clase más de tu curso preferido, que es el curso de Historia del Perú. Así que vamos a, a comenzar porque el tiempo siempre se nos va a terminar haciendo cortos. Bueno, esta semana tenemos que hacer la segunda parte del virreinato. No es la, la segunda clase, es el tercer, la tercera clase consecutiva que vamos a ver de periodo virreinal. Pero les comentaba que entre el siglo XVI y XVII, el virreinato tiene una forma de organización que va a terminar variando drásticamente en el siglo XVIII. Decía que entre 1542, en que se crea el virreinato por las leyes nuevas de Indias, hasta el año 1648, en que culmina la guerra de los 30 años en Europa, se va a vivir la época del monopolio español. ¿Qué implica eso? Implica de que existe eh, un control de los puestos de gobierno y de la actividad comercial sobre América por parte de los peninsulares, de los españoles provenientes de España. Eh, aunque eso no implica de que no exista el contrabando. Eh, en esta época de la guerra de los 30 años, España requerida de dinero, recuerden que va a terminar vendiendo títulos de nobleza y cargos de gobierno. Eh, y esto en muchos casos va a terminar siendo muy importante para el sector criollo. Recuerden que los criollos, le hemos visto antes en clase, son los españoles eh, americanos, los descendientes españoles pero nacidos en América, que manejan el tribunal consulado, que tienen precisamente acceso a grandes recursos y que promueven la actividad de contrabando en, en realidad. Comprando título de nobleza, lo cual les termina dando un estatus social mayor, pero además de eso, comprando cargos de gobierno que van a ir concentrando de manera importante en instituciones importantes como los corregimientos, la Real Hacienda, el Ministerio de Economía y sobre todo la Real Audiencia, creando toda una red de poder en manos de los criollos, que entre el 1648 y 1750 le da vida a lo que llaman muchos investigadores como la edad de oro criolla. Eh, ¿Por qué? Porque los criollos ocupan los principales cargos de gobierno eh, y si bien seguimos siendo parte de una colonia española, eh, prácticamente las decisiones sobre el Perú se terminaban tomando en el Perú. Eh, desde el año 1714, en que se hace efectivo el gobierno de la familia Borbón en España, eso va a terminar sufriendo una alteración y eso es precisamente lo que hoy tenemos que observar. La clase de hoy nos corresponde a ver el siglo XVIII. Eh, que termina siendo el periodo de las llamadas reformas borbónicas. Entonces, comencemos precisamente explicando por qué, ya, por qué la denominación para esta etapa. Bueno, lo primero que hay que recordar es que el último eh, rey de la familia Habsburgo, que gobernó entre el siglo XVI y XVII, es el rey Carlos II, apodado como Carlos II el Hechizado. ¿Por qué lo llamaban así? Porque este personaje tuvo seis esposas en diferentes momentos, eh, con toda sexo y con ninguna hijo. ¿ya? Eh, él creía que le habían hecho algún tipo de brujería, encanto eh, o cosas por el estilo, por eso el nombre de, o el apelativo de El Hechizado, cuando en realidad su problema es que era estéril. Conclusión, cuando él ya estaba avanzado de edad, el rey más poderoso de Europa de aquel entonces, Luis XIV, el rey de Francia, el rey Sol de la familia Borbón, le termina planteando, ya que estaban emparentados, era su sobrino, le dice, para evitar problemas en España, ya en España, sería bueno que pongas a un rey de mi familia en el trono español. Bueno, en realidad entiéndase que le está amenazando. Si no quieres que te ataque, pon a alguien de mi familia en, en el poder. Y ante esa amenaza, Carlos II de España nombra al sobrino nieto de Luis, de Luis XIV, llamado Felipe de Anjou, como sucesor al trono español, bajo el argumento que había un parentesco familiar. Con eso, ya Francia, que hasta ese momento era el reino más poderoso del mundo, pero que venía teniendo en Inglaterra un competidor que estaba creciendo en los últimos años, producto de la revolución eh, gloriosa de 1688 y entraba en un fuerte crecimiento comercial, Francia eh, se haría, gracias a Felipe de Anjou, como nuevo rey de España, con el acceso al mercado americano, y eso le daría un repunte comercial o económico, Inglaterra no podría enfrentar. Por esa misma situación, ¿ya? por esa misma situación, eh, Inglaterra, que no quiere ver que Francia se desmarque demasiado de su poder, lo que hace Inglaterra es hacer otra propuesta. Inglaterra va a plantear por qué el poder va a pasar de la familia Habsburgo a la familia Borbón, existiendo familia Habsburgo en el territorio austriaco de donde provienen precisamente estos reyes. Entonces, Inglaterra propone como candidato al trono español a, eh, a lo que ellos denominan como Carlos III de Austria, Habsburgo, de Habsburgo. Entonces, se produce, ya se produce que dos reinos, los más poderosos de Europa, Francia e Inglaterra, terminan eh, 
representando, termina eh, respaldando la candidatura de dos personajes al trono, Felipe de Anjou o Felipe V, como se llamaría, y Carlos III, ya de Austria, con apoyo inglés. Esto le dio, vi, le dio vida a un periodo de 12 años llamado con el nombre de la Guerra de Sucesión Española. La Guerra de Sucesión, después de un periodo largo de conflictos donde varios otros reinos también se vieron involucrados, eh, culminó cuando el candidato planteado por parte de Inglaterra, Carlos III, Carlos III dijo, ¿sabes qué? Me aburrí de este conflicto largo. Como me han propuesto a mí ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico o Alemania, me convierto en emperador de Alemania y dejo de lado la candidatura por España. Entonces, se resolvió, ya se resolvió, que todo esto se decida a través de un acuerdo. ¿Y cómo se va a llamar este acuerdo? Este acuerdo, vamos a poner por acá, se le conoce con el nombre, ya se le conoce con el nombre de, eh, ay, 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 con el nombrecito, la paz de Utrecht, ya la paz de Utrecht. Vamos a poner por acá, la paz de Utrecht. ¿Ya? En el acuerdo de paz de Utrecht, que se va a terminar firmando en este periodo, se estableció lo siguiente. Número uno, Francia va a establecer quién será el nuevo rey de España. Y por lo tanto, Felipe V es el nuevo rey de los españoles y con ello la familia Borbón asume el trono del gobierno en España. Segundo, ya segundo eh, España eh, mantiene su autonomía con respecto a Francia, es decir, un francés no gobierna, pero no somos provincia francesa, ¿ya? Y por lo tanto seguimos siendo un reino independiente. Bueno, lo tercero es que Inglaterra, ya Inglaterra, iba a obtener algunos beneficios territoriales y comerciales. Escuchen bien esto porque no le estoy poniendo en la diapositiva. En la diapositiva estoy poniendo los, los cambios sobre América principalmente. ¿Cuáles van a ser los cambios que, o los beneficios que obtiene Inglaterra? Primero, territorios. Obtiene, ya obtiene las islas de Mallorca y Menorca en España, además, y este es un punto importante que va a generar muchos problemas luego entre estos dos reinos hasta la actualidad, que es el control del estrecho de Gibraltar. Pero recuerden, entre el Atlántico y el Mediterráneo hay una zona de acceso entre España y Marruecos. A esa zona, de esta zona se le llama el estrecho de Gibraltar. Esta zona era de España, pero ahora pasa a manos de los ingleses. Y también se le dan territorios en América como Honduras, Jamaica y otras regiones más. Bacán, en términos territoriales. En términos comerciales, se le da a Inglaterra ciertos permisos para poder acceder al territorio americano. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo se le va a terminar dando como permiso ¿ya? el llamado derecho de asiento. ¿Qué es el derecho de asiento, profe? El derecho de asiento es el hecho por el cual, es el hecho por el cual, los ingleses podían vender esclavos en el territorio americano. Pero también hay otro llamado con el nombre de el navío de permiso. El navío de permiso, lo estoy poniendo acá como dato. En la... El navío de permiso era el hecho por el cual Inglaterra tenía acceso limitado, ya limitado comercialmente al territorio americano. ¿ya? Es decir, durante una vez al año, los comerciantes ingleses podían mover embarcaciones de hasta por 500 toneladas de productos al puerto de Porto Velo en Panamá para poder ser vendidos dentro del territorio americano. ¿Ok? Eso rompe momentáneamente el monopolio que ejerce España sobre América. ¿Ya? Momentáneamente. ¿ya? Ahora, eso es el navío de permiso. ¿Qué sucedió? En teoría, ya en teoría, Inglaterra podía vender una cantidad de productos. Pero en la práctica metían productos de contrabando. O sea, las 500 toneladas, súmale... 300 toneladas más, eh, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que estableció España? España anula el navío de permiso y le da vida a un nuevo acuerdo llamado con el nombre del navío de registro. ¿ya? El navío de registro, ¿ya? el navío de registro, muchachos y muchachas, termina siendo el hecho por el cual, si los ingleses quieren vender productos en América, primero, ¿ya? primero sus productos van a tener que ser registrados en España. Darles permiso, darle la conformidad y luego recién terminar pasando al territorio americano. Algunos años después, ya como seguía existiendo contrabando, pues el acceso comercial inglés a América se anuló. Pero, repito, durante algunos años se rompe el monopolio comercial que ejercía España porque Inglaterra tiene acceso a la venta de esclavos y a la venta de determinados productos. No se olviden de esos datos. ¿Ok? Regresamos a la situación del gobierno. Insisto, 
la nueva familia gobernante es la familia Borbón, ya los Borbones, ya los Borbones son de procedencia francesa, eh, ellos son los que consolidan la, monar la monarquía absolutista en Europa. ¿ya? Eh, recuerden que el absolutismo, todavía no llegan a eso en Historia Universal, recuerden que el absolutismo se caracteriza por una concentración del poder político, económico, militar, religioso, administrativo en manos del rey. En, en Francia, por ejemplo, de Francia, por ejemplo, eso se establece a través del gobierno del rey Luis XIII y su primer ministro, el cardenal Richelieu, que es el real organizador de ese sistema en Francia. Eh, a los señores feudales poderosos se les termina quitando sus tierras, ¿ya? se les termina quitando sus tierras y aquellos que reclamaron ya terminaron siendo eh, llevados a la corte de Versalles. ¿ya? La corte de Versalles terminaba siendo eh, el palacio que había establecido prácticamente el rey, ya eh, como cárcel, ya como cárcel para los eh, para los principales señores feudales o nobles poderosos de Francia. Cuando digo que es como una cárcel es porque de ahí no podían salir, ya iban a terminar viviendo en relativos lujos, ya, pero, ya, pero sometidos a la autoridad del monarca. Esos señores feudales ahora en Versalles van a pasar a ser llamados como nobleza cortesana. Son asesores del rey, pero en la práctica el rey nunca les termina tomando en cuenta en sus decisiones. Eh, para poder evitar levantamientos eh, en las provincias y evasiones tributarias, el rey ya no confía en los señores feudales que, que quedan, sino crea un sistema llamado con el nombre de intendencias, una administración territorial de las provincias para establecer un eficiente cobro de tributos dentro de ella, ya dentro de ella con funcionarios de gobierno, burócratas, profesionales, ya profesionales preparados para el caso, pero que además de eso son muy dependientes del rey porque ganan no por las tierras que poseen, como los señores feudales, sino por el salario que terminan cobrando. Así que si no son eficientes o no dependen del rey, simplemente los votan. ¿ya? El rey se impone sobre los señores feudales, el rey eh, impone eh, una, una reforma tributaria más eficiente, pero que genere más ingresos para el Estado. Y también promueve, y eso ya no es Luis XIII, el heredero de este, Luis XIV, el rey Sol, considerado como el monarca absoluto más importante, va a terminar estableciendo, gracias a su ministro eh, Colbert, algo llamado con el nombre del mercantilismo. El Estado promueve la actividad comercial a través de la construcción de puertos, puentes, caminos, carreteras, etc., pero, ya, pero va a terminar promoviendo, ya, promoviendo ello, enriqueciendo a los comerciantes burgueses, pero cobrándoles un montón de impuestos. Con eso, el Estado tenía dos cosas. Limitaba a la burguesía para que no sea una amenaza. Y segundo, mucho más importante aún, lograba tener dinero para poder eh, crear una fuerza militar que proteja al rey contra los nobles y los señores feudales, pero también, ya, pero también al reino contra otros reinos, ¿ya? es decir, promover guerras. ¿ya? Hola Karen, ¿cómo estás? Entonces, ya, entonces, esto es lo que está pasando. Ese es el gobierno que tiene Francia, una monarquía absoluta, con una concentración del gobierno, con una administración eficiente, con una mejor recaudación tributaria, y esto es lo que los franceses intentan llevar a la práctica en España. Cuando los borbones llegan al poder con su idea de gobierno absolutista, lo primero que encuentran, espantados en España, es un tipo de gobierno diferente. ¿verdad? Es una monarquía autoritaria. ¿Qué cosa es una monarquía autoritaria? Es el antecedente a la monarquía absoluta. Los reyes tienen gran poder, sí, pero todavía se respetan ciertas autonomías de los gremios, de las universidades. Cuando hablamos de los gremios estamos hablando de los comerciantes de la nobleza feudal, etcétera. Una suerte de convivencia del rey con los demás grupos, pero con mayor poder del rey. No absolutismo. Entonces, lo que va a terminar haciendo los borbones es decir, esta es una administración premoderna, medieval, ya medieval, así que lo primero que hacen ellos es establecer una modernización del Estado. ¿ya? Una modernización del Estado. Lo que implicó absolutismo, concentración del poder en manos del rey, reforma del sistema de gobierno con las intendencias, mayor presión tributaria y cobre, cobre efectivo de los impuestos y demás. ¿ya? Cuando se comienza a aplicar esto, es por eso que ya comenzamos a hablar de las reformas borbónicas de los años 1700 o el siglo XVIII. Dice acá en el concepto, ¿qué son las reformas? Es un conjunto de medidas impulsadas por la dinastía Borbón que está gobernando en España con el objetivo de reestructurar el imperio español, es decir, el gobierno, e impulsar su recuperación. España vivía de la 
de la, del recuerdo de haber sido una gran potencia en el siglo XVI y parte del siglo XVII, pero luego entra en crisis. Y ahora en el siglo XVIII quiere volver a recuperar su sitial, pero para eso tiene que hacer una serie de ajustes, lo que implica, repito, la aplicación del sistema absolutista. ¿Qué reformas se hace en España? Lo que te estoy diciendo, una modernización del Estado bajo un criterio absolutista y de concentración del poder en manos del gobierno, implantando un sistema administrativo eficiente y centralizado, más poderes para el rey, que gobierna las provincias a través de las intendencias con una mejor recaudación tributaria, y en España la cosa va mejorando, ¿ya? va mejorando, va mejorando para el gobierno. Evidentemente esto genera protestas de diferentes sectores, diferentes comerciantes, diferentes nobles, pero la monarquía al fin y al cabo se impone. Insisto, que trajo como consecuencia mejor, una mejor administración y sobre todo una mejor recaudación de impuestos, ¿ya? de impuestos. Mientras que esto estaba sucediendo en España y la cosa venía mejorando, los reyes se preguntaban, ya los reyes se preguntaban, observando cuentas, ¿por qué América, ya por qué América, si antes pagaba tantos impuestos, ahora termina pagando mucho menos, ya mucho menos? Esa era la gran pregunta, ya esa era la gran pregunta. Pero por el momento, la preocupación española es España. Entonces, ante eso, lo que van a terminar diciendo, <ríe> lo que van a terminar diciendo eh, los americanos ante la pregunta, ¿por qué se ha reducido? La, eh, el pago de impuestos, la respuesta va a terminar siendo bien simple. Lo que pasa es que la producción minera de Potosí, de las minas de Potosí del Alto Perú, ha bajado, ha bajado. Como ha reducido la producción, ¿ya? entonces la cantidad de dinero circulante baja, los precios de los productos suben, el comercio se ve golpeado y por eso es que el Estado recauda menos impuestos. Esa era la respuesta que se daba desde América, sobre todo desde la Real Audiencia, hacia el Consejo de Indias en España. España, bueno, acepta la situación, ¿ya? No se preocupa tanto porque, insisto, su mayor preocupación en ese momento es América, ¿ya? O disculpa, es España, ¿ya? Es España. Pero cuando la situación ya había sido controlada en España, hay un rey que comienza a meterse con más fuerza a la aplicación de estas reformas que en España han dado éxito para el territorio americano. Ese rey es el que tenemos precisamente en, en la parte izquierda de nuestra eh, diapositiva, que termina siendo el rey Carlos III. Carlos III se le da diferentes apelativos. Carlos III termina siendo el arquitecto de Madrid, así se le llama por la reforma urbanística que termina impulsando, pero también se le considera como el rey ilustrado. Ya, ya te voy a explicar por qué. Carlos III, además, es considerado como el real aplicador de las reformas borbónicas en América. ¿Por qué? Porque antes de él sí se aplicaron reformas, pero las más importantes con respecto a América las aplica el rey Carlos III. ¿ya? Carlos III. ¿Por qué lo llaman el rey ilustrado? Porque no hay que olvidar, también, historia universal, todavía no llegas ahí. Pero en el siglo XVIII, ya en el siglo XVIII, varios de ustedes, espero, conozcan o recuerden, que se viene produciendo un cambio ideológico. Hay una nueva propuesta intelectual promovida por parte de la burguesía. A ver, dígame en el chat, revienta en el chat, ¿cómo se llama esta propuesta ideológica, intelectual, filosófica, promovida por la burguesía en el siglo XVIII? Dígame, dígame, pongan en el chat, ¿cómo se llama esta nueva propuesta intelectual, ideológica o filosófica que promueven los burgueses en el siglo XVIII? ¿Ya? Por ahí alguien está planteando, pues somos 34, porque solamente responde uno. La respuesta es, como lo dice muy bien Cristian Redonel, es la ilustración. ¿ya? Es la ilustración. Recuerden, ¿ya? Recuerden que el movimiento ilustrado eh, critica, ¿ya? critica el autoritarismo absolutista ¿ya? que se establece durante ese periodo. Un grupo moderado ¿ya? lo que termina pidiendo son reformas, es decir, que el rey siga gobernando, pero con cierta participación del pueblo en el gobierno a través de un parlamento. Eh, que se hagan reformas, pero sin eliminar la monarquía. ¿ya? Eh, otro más radical termina planteando la eliminación de la monarquía y la creación de un nuevo sistema que es la república. Ahora, en Europa, en Europa, precisamente ante la crítica de la ilustración, nace algo llamado como el despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado fue una respuesta de los reyes. Ellos siguen teniendo el poder absoluto, pero aplicando reformas que la ilustración viene promoviendo o viene planteando para calmar a las masas, ¿ya? para calmar a la población. Precisamente, ese es Carlos III. Carlos III, un rey déspota ilustrado, que mantiene el absolutismo, pero con reformas ilustradas o burguesas, 
Eh, en España a eso se le conoce con el nombre del regalismo. La ilustración española se le conoce con el nombre del regalismo. Entonces, regresemos. Con Carlos III <coughs> y diversos ministros, con el ministro de Economía, eh, Miguel Campillo, Cosio, van a terminar uh, primero haciéndose una pregunta. ¿Qué es lo que está realmente pasando en América? Ante la pregunta, mandan, un, mandan dos espías. Uno se llama Jorge Juan, es su nombre Jorge, su apellido es Juan, y el segundo personaje es Antonio de Ulloa. Estos dos vienen a, a, a realizar trabajos de minería, de hidrología, de cartografía, de carácter geográficos en el territorio americano. Vienen con ese rótulo, vienen con esa propuesta, pero en realidad ellos venían a observar de manera directa en América si lo que se decía, ya de que la producción de plata ha bajado, que el comercio es menor y por eso hay menos impuestos, si era real o no. Después de haber vivido por acá durante algún tiempo, trabajó en diferentes lugares, en Guayaquil, en Huancabelica, etc., para emitir un informe hacia la corona española, que tiempo después se hace conocido con el nombre de las noticias secretas de América. ¿Qué cosa es lo que dice estas noticias secretas? Lo que ellos terminan planteando es que, número uno, ya número uno, la producción platera ha bajado, sí, pero la actividad comercial para nada. El comercio es muy activo, ya van a terminar planteando. Tercero, van a terminar diciendo de que hay una tremenda evasión tributaria, que ellos lo habían observado, por ejemplo, ¿cómo? Yo te decía la vez pasada que una de las principales fuentes de ingreso del rey de España es el quinto real. El 20% de las monedas de oro y plata van a manos de él. Pero recuerden que para que una moneda sea contabilizada, les dije, tenía que ser acuñada. O sea, salía el lingote a las casas de moneda, las cortaban, le daban forma de moneditas y luego las acuñaban. Entonces, cada moneda acuñada era contabilizada. Las que no, no eran tomadas en cuenta. Y en el Perú, lo que ellos veían es que circulaba mucha moneda sin acuñación. Que tenía valor, porque era oro, oro, y plata, plata. Pero el problema era que no estaba acuñada y no era reconocida. Por eso es que se pagaban los impuestos. Que el abuso, también denunciaban ellos, que el abuso de los corregidores, los gobernantes de las provincias sobre los indígenas por el tema del tributo, por el tema de la venta de productos irrelevantes a través del llamado reparto mercantil pues era muy alto y la evasión de impuestos era muy elevada a todo nivel, que había un gran sistema de corrupción, así que cuando escucharon esas noticias, Carlos III y su ministro de economía llegaron a la siguiente conclusión tres conclusiones, primero que se tenía que hacer una intervención, ya una intervención mayor de España en el gobierno americano. ¿ya? Pero para eso, ya para eso, tendrían que sacar a todo este sistema de gobierno podrido que venía teniendo América y reemplazarlo con españoles que apliquen las ideas del de, eh, absolutismo, de las reformas borbónicas que estaban llevadas en España. Entonces, para ello, ese es el primer punto, ¿eh? hacer una reforma en el Estado eh, con un mayor poder de peninsulares o de españoles en el, en el gobierno. Lo segundo era que América debe ser un productor de materias primas, alimentos para mantener a la gente en América, y minerales para terminar sosteniendo económicamente a Europa, o a España en particular. Y tercero, ya que América debe ser un consumidor de mercancías, es decir, comprar los productos de procedencia eh, española. Con eso se buscaba limitar y recortar la producción americana para generar una mayor dependencia en España. Ese era el plan, ese era el plan. Entonces, cuando hablamos de las reformas urbónicas en América, lo que hay que tomar en cuenta es que, número uno, dice, el objetivo era recuperar el dominio político sobre sus colonias, que de manera real, de manera real, estaba en manos de los criollos, ¿ya? de los criollos que habían comprado una gran cantidad de cargos. La idea era desplazarlos, no votarlos a todos, pero que ahora haya una mayoría española en los cargos de gobierno importantes para que España pueda recuperar el poder político. Ese termina siendo el gran plan de las reformas borbónicas y eso ha sido pregunta de examen de admisión. Desplazar a los criollos y eh, restaurar la autoridad española sobre el territorio o sobre la administración política en América. No te olvides. Número uno. Entonces, ya sabiendo eso, ya, ya sabiendo eso, nos podemos meter a las reformas en específico que se van a terminar teniendo durante este periodo. ¿Ok? Comencemos entonces. Las reformas políticas. Vamos a ver varias. Vamos a hablar de reforma política, como está en la siguiente diapositiva, vamos a ver la reforma territorial, ya vamos a ver la reforma en la administración al interior, 
las reformas económicas que van por los tributos y el comercio y la reforma eclesiástica, religiosa y educativa. Son solo tres diapositivas, pero, ya, pero con un montón de información, así que hay que tomarlo mucho, mucho en cuenta. Cuando hablamos de la reforma política, pues ya te la mencioné, ya, ya te la mencioné. España quiere que los españoles tengan los mayores cargos de gobierno y con eso desplazar a los criollos del poder. Ese es el plan, ya, ese es el plan. Entonces, número uno, como se está planteando ahí en este recuadro de la derecha, dice, reducción de la influencia y cargos públicos de los criollos limeños, sobre todo limeños, y te explico por qué, ya te explico por qué. Cuando se comienza a aplicar estas reformas en América, se hace primero en México, ya en el Virreinato de México, Nueva España. El funcionario que es enviado por la corona española con el título de visitador general es, eh, se me va el nombre de este patita, José de Galvez, ya José de Galvez. Él llega a eh, México, que tiene la misma realidad que el Perú, ¿ya? Criollos ocupan muchos cargos de gobierno. ¿Qué hizo José de Galvez? En lugar de enfrentarlos, llegó a un acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? Bueno, España quiere recuperar el control político. ¿Ya? Entonces, para poder evitar conflictos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a compartir el poder. Mitad de cargos para los mexicanos, mitad de cargos para los españoles. Se hizo entender a los mexicanos que era o eso o pierden todo. Y los criollos mexicanos se entendieron. Así que la reforma borbónica en México terminó siendo de un trance, de un trance no tan conflictivo. ¿Ok? Eso es lo que pasó. Punto número uno. Punto número dos. Ya, punto número dos. Como José de Galvez hizo un buen trabajo, lo nombran ministro de Indias. Es decir, él iba a dirigir ahora el Consejo de Indias en España. Y él designa a José de Areche como el que aplicará las reformas borbónicas en el Perú. Hay una gran diferencia entre José de Galvez en México y José de Areche en el Perú. Primero, los criollos en el Perú tenían cargos de gobierno no solo en el Perú, Tenían cargos de gobierno en Ecuador, en Colombia, en Panamá, en Argentina, en Bolivia, en Chile. O sea, los limeños tenían el poder político en su mayoría en toda América. ¿ya? Así que iba a ser difícil ¿ya? terminar llegando a un acuerdo con ellos porque eran demasiado poderosos. Y lo otro es que Areche no tiene, uh, es un robotito, ¿eh? me gusta llamarlo así. Él no tiene una gran capacidad de, de, de negociación. Es decir, Galvez le dijo a Areche, tú vas a Perú, ya tú vas a Perú y recuperas el poder, ya el poder en el territorio peruano, ya en América del Sur, en favor de España. Y él vino con esa idea, yo tengo que hacer lo necesario para poder cumplir esa tarea, ya. Así que él no vino muy negociador, él vino cerrado, ya, a que los queridos tienen que salir de los cargos y los españoles imponerse. Así que cuando él vino por acá, no negoció, de frente impone, y eso va a terminar generando conflictos con los criollos. ¿Dónde es que los criollos venían teniendo altos cargos de gobierno en el territorio peruano? Primero, en las audiencias. No solo en la Real Audiencia de Lima, ¿ya? sino en las audiencias de las diferentes regiones, en Panamá, en Quito, en, Cha en Charcas, en Buenos, Aires, en Buenos Aires. Pero el caso limeño era muy especial. De los 12 jueces o oidores que existían, 11 eran criollos limeños. El número 2 era un español pero casado con una mujer de la nobleza criolla trujillana, ¿ya? asentados en Lima. Entonces, ¿Cuál es el problema? De acuerdo a ley, ¿ya? de acuerdo a las leyes de Indias, una persona no puede ser juez en el lugar donde ha nacido y crecido. Profesor, ¿por qué no? Porque conoce mucha gente, ya conoce mucha gente, puede deber muchos favores, así que puede poner la balanza a favor de un grupo. En el caso peruano, repito, los limeños eran jueces en Lima, ¿ya? así que eso terminaba siendo complicado. De los 11 criollos jueces de la Real Audiencia de Lima, José de Areche sacó a 7 y los reemplazó con 14 españoles. Por lo tanto, recuperando la influencia en favor de España y reduciendo la influencia criolla en instituciones como la Real Audiencia. No solo la Real Audiencia, corregimientos en las provincias, Real Hacienda del Ministerio de Economía, Tribunal del Consulado para la Actividad Comercial. En todos estos cargos eh, puntuales que le dan gran poder a los criollos, los comenzaron a despachar. Repito, no al 100%, pero los que quedaban ya sabían que estaban observados, investigados, controlados. No te olvides tú. Es un primer punto importante. Profe, ¿los criollos limeños estaban de acuerdo? No, para nada. Han sido muy golpeados. Los criollos limeños dijeron, ¿cómo hacemos para que este Areche no nos moleste tanto? ¿Ya? Entonces dijeron, oye, Areche viene así, deshace acá en el Perú. ¿Pero no se supone que la mayor autoridad es el virrey? 
El virrey de la época es el virrey Girior, ya es el virrey Girior. Y los criados limeños le decían a Girior, uy, Girior, ha venido, este que es el visitador menos que tu compadre, y está haciendo y deshaciendo. Yo me pregunto, ¿acá quién es el que gobierna? ¿El virrey o el visitador? Entonces, Girior así, envalentonado por la candela que están metiendo los criollos, el virrey termina intentando frenar a Areche, ¿ya? Y ante esto termina enviando un documento al Consejo de Indias en España y le termina planteando, defina pues, ¿quién es aquel que manda? ¿El virrey o el visitador? ¿Ya? Ante esto, el Consejo de Indias solamente dio una respuesta. Sacó al virrey Girior del gobierno en el Perú. Como diciendo, eh, acá el que... O sea, tú estás renegando porque se está golpeando los intereses de los criollos. O sea, tú no estás muy de acuerdo con la reforma. Nunca has querido hacer cambios. Y lo votaron, y lo votaron. Eso fue una muestra de España, de autoridad, de autoridad, y que los cambios iban a ser sí o sí, y que cualquiera que se oponga, si sea el virrey, lo van a terminar golpeando. De esta manera, ya de esta manera, se aplica precisamente las reformas económicas con cada vez mayor fuerza. Punto uno, ya punto uno. Punto dos, eh, se establece un cambio administrativo, que es el, el establecimiento de las intendencias. Esto te lo explico en un ratito, ya. Los corregimientos van a terminar siendo... Ya, eh, digamos así, fusionados y creados intendencias. De los 50 corregimientos que habían en el virreinato, ahora pasan a ser 7 y luego 8 intendencias, ya una nueva reestructuración de la administración territorial en el, en el virreinato peruano. Y por otro lado, se crea la audiencia de Cusco. Ya la audiencia de Cusco termina siendo un nuevo poder judicial que se aplica tras la rebelión de Tupacamaru. Una pregunta de examen de admisión de San Marcos, por si acaso, ya está ligado a estos dos últimos puntos. San Marcos preguntó, tras la rebelión de Tupac Amaru, ¿se puede terminar observando como consecuencia? Y la respuesta termina siendo la creación de nuevas instituciones, las intendencias y la audiencia del Cusco. Ya, ya veremos la próxima clase eh, de las rebeliones indígenas y ahí podemos ver esto con más precisión. ¿ya? Entonces, salimos del tema político, vuelvo a repetir. Los criollos limeños van a ser retirados de los principales cargos y reemplazados con españoles. Profe, una preguntita. ¿Y qué pasa con, con los criollos de otras regiones? Con el criollo de lo que hoy llamaríamos Colombia, Ecuador, Panamá, Bolivia, Argentina, Chile. Cuando, una de las cosas que se establece es esto, la creación de nuevos virreinatos. Ya, de nuevos virreinatos. Vamos a ver. Siempre me confundo acá con los numeritos. ¿no? Déjame hacer algunos pequeños cambios, muchachos. Vamos a borrar por acá. Borremos esto. Y vamos a terminar poniendo por acá un reemplazo. ¿verdad? A ver. Perfecto. Acá le vas a poner. Tres. lo siguiente, vamos a poner líneas. A ver, vamos a borrar esto. Vamos a borrar todos los numeritos que están acá, porque hay un problema ahí. A ver, vamos a poner. Mi reinato de Nueva Granada es el 2, el Río de la Plata es el 3, y el Virreinato Peruano es el 1. Es el verdadero orden de lo que está en el mapa. Te explico. En el año de 1717, 1717 eh, el gobierno español establece un cambio con respecto al territorio eh, de América del Sur. Recuerden que el virreinato peruano entre el siglo XVI eh, y XVII termina siendo toda América del Sur menos, ya menos, menos eh, el territorio de las costas de Brasil, ya que le pertenece a Portugal, menos Venezuela que le pertenece al virreinato de Nueva España o México. Todo lo demás era el virreinato del Perú. Ahora, ¿qué ha sucedido? 1717, 
eh, España crea un nuevo virreinato, el virreinato de la Nueva Granada, que está en el mapa con el número 2, que ahora lo acaba de cambiar al costado. Eh, la Nueva Granada con, está conformado por Panamá, Ecuador y Colombia. Y en 1776, ¿verdad? casi 60 años después, se crea un nuevo virreinato que es el número 3, que es el virreinato del Río de la Plata, compuesto por Argentina, Bolivia, ya Bolivia y Uruguay. Ya y Uruguay. Eh, bueno, Paraguay primero y Uruguay después. ¿ya? Es el virreinato del Río de la Plata. Ahora, ¿dónde está el cambio, profe, que me quieres, que me quieres mencionar? Bueno, el primer cambio, solamente viendo el mapa, es que el virreinato peruano se reduce de dimensiones al terminar creándose nuevos gobiernos independientes al Perú. Lo segundo, ya lo segundo, es que en cada uno de esos territorios, los criollos, colombianos, ecuatorianos, panameños, bolivianos, argentinos, al ser un virreinato diferente al peruano, pues van a terminar exigiendo también sus propios cargos de gobierno. O sea, ¿Por qué los voy a compartir con Lima si Lima ya no me, ya no me gobierna? Entonces, recuerden, ¿eh? los criollos de las periferias de las provincias se van a comenzar a pelear con los criollos de Lima. ¿Y por qué sucede eso? Ah, porque España lo quiso. ¿verdad? Recuerden que España lo que hace es que estos dos grupos se peleen, ya se peleen, para que este aparezca, para que España aparezca como el que pone orden. Para decir, muchachos, no hay por qué pelearse, venga por acá, vengan los dos y vamos a terminar buscando un acuerdo. España es el que genera el conflicto entre los criollos para dividirlos. Y una vez divididos, él les termina poniendo orden y por lo tanto impone su autoridad. Ya impone su autoridad. A mí me da mucho que hacer algo que estoy viendo en los últimos días. No sé si alguien lo está observando. ¿ya? Es, vemos una clara pelea, ¿ya? porque Castillo ya ganó las elecciones según la OMP, ¿ya? pero Keiko ha terminado metiendo un montón de recursos de nulidad en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿ya? Entonces, ella quiere, ella quiere llegar al gobierno como sea. Bacán. Uno de los grupos más radicales dentro de, de esta facción de, de, de Keiko termina planteando, bueno, ha habido fraude, entonces que se anule el proceso electoral. ¿ya? Entonces, un montón de gente dice, mira, Keiko, desgraciada, miserable, cómo hace lo que sea por llegar al poder. Pero lo que nadie está viendo es que, por otro lado, ¿ya? por otro lado, el señor Rafael López Aliada, candidato de, que también fue pues, candidato a la presidencia de la República, comienza a ir a un montón de comedores populares, asentamientos humanos, haciendo regalos, donaciones, etc. Entonces, supongamos que el objetivo es anular el proceso electoral. ¿ya? Anular el proceso electoral. Que ya quedó súper mal por haber hecho el berrinche que ha hecho para intentar llegar al gobierno. ¿ya? De la manera de que quien va a comenzar nuevamente a, ah, si sí, que hay una nueva elección, a perfilarse al gobierno es López Aliada. Entonces, en política no hay mmm, casualidades, ya hay casualidades. Hay que ver, vamos a ver, más o menos qué es lo que va a terminar sucediendo en los próximos meses, o en las próximas semanas, porque se habla de hay que promover un golpe de Estado, que los militares salgan. Es un tema muy complejo, ya, el que está sucediendo ahorita. Nos podríamos poner a, a discutir, ya, a discutir sobre el tema, pero uf, nos desviaríamos del tema y además de eso terminaríamos gastando mucho tiempo en la clase. Dice, profe, no, es que no va a haber tercera vuelta, ya, no, no podría haber un nuevo proceso electoral, pero aquí estamos hablando de mucha plata de por medio, ya de por medio, entonces, quién sabe que se anule el proceso electoral y se vuelva a convocar uno nuevo, ya, con todos los golpes que se ha metido uno y otro, ya van a quedar muy golpeados para un nuevo proceso electoral, así que hay que tomar en cuenta qué es lo que puede suceder. Mira, regresemos al caso, ya, para no quedarnos en ese tema de, de la segunda vuelta, ya, para poder avanzar lo que nos corresponde ahora. Insisto, se crean nuevos virreinatos, los criollos limeños no pueden acceder a muchos de esos cargos de gobierno porque los criollos locales también van a terminar discutiendo. Se perjudica, ya se perjudica al Perú por la reducción de dominios territoriales, pero además, miren el dato que está ahí funcionando la clase, pero además, ya, pero además está otro tema. Se crean, ya se crean capitanías generales. Cuando hablamos de capitanías generales, cuando hablamos de capitanías generales, estamos hablando de centros de defensa militar. Eh, uno está en Chile, donde está ahí el número 4, en la parte amarilla, en la parte inferior del mapa, y está la Capitanía General de Venezuela, en la zona naranja, en la parte superior. La pregunta es, ¿por qué crear una Capitanía General o una zona de defensa militar? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Y ante la pregunta, hay que tomar en cuenta el contexto. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta el contexto. El contexto es el siguiente. Se ha producido lo que para muchos autores es la Primera Guerra Mundial, ¿ya? que es la llamada Guerra de los Siete Años. Un montón de reinos en Europa enfrentados, pero también se ve la participación directa e indirecta de Asia, de América y del África. 
política. ¿ya? Entonces, en esta guerra, ¿ya? en pleno proceso de esta guerra, España le dice a Inglaterra, devuélveme el estrecho de Gibraltar, esta zona de acceso comercial entre el Atlántico y el Mediterráneo. Y lo que le dice Inglaterra es no. Y si me sigues presionando, le dice Inglaterra, entonces yo voy a terminar atacando tus dominios en América. En América. Ante esa amenaza inglesa, que se estableció? Que para la defensa de América del Sur deberían haber dos centros de defensa militar. Si los ingleses atacan a América del Sur por el Atlántico, entonces Venezuela sería su primer punto de defensa. Y si los ingleses intentan invadir América por el Pacífico, tendrán que cruzar por el Estrecho de Magallanes, ya por el Estrecho de Magallanes, hacia el Pacífico, pasando por Chile. Y por lo tanto, Chile sería el punto de defensa, por eso se crea la Capitanía General de Venezuela en ese territorio. Ese era el plan de por qué se crean las Capitanías Generales. No te olvides tú, ante una amenaza de incursión militar inglesa. ¿ya? Inglés. Pero insisto, lo más importante los, es que se está reduciendo los dominios territoriales del virreinato peruano y se está reduciendo la influencia en cargos políticos de los criollos, no solo en el Perú, sino en los otros virreinatos que se vienen formando. Por otro lado, insisto en lo que dije hace un rato, hasta antes de las reformas borbónicas, el Perú, ya el Perú está organizado internamente en provincias llamadas corregimientos, ya corregimientos que son un poco más de 50, donde los corregidores eran los funcionarios del poder. Pero, ya, pero, como lo veremos en la próxima clase, el abuso de los corregidores, sobre todo por el tema del cobro de los impuestos, del traslado de la población a la mitad, a lugares alejados, pero por el tema de las, eh, del reparto, ya, de la entrega de productos que los indígenas no les eran útiles, pero estaban obligados a comprar, eh, va a terminar siendo muy fuerte. Una de las reformas que veremos en un rato, pero te la adelanto, de la corona española es esta. Todo aquel que tenga negocios, que tenga comercio, gane plata y gane plata en América, tiene que pagar impuestos a la corona española. No importa quién sea. Eso implicó a la iglesia y eso implicó a los corregidores. Los corregidores, repito, vendían productos a los indígenas, pero eso no estaba registrado. Eso se hacía por debajo de la mesa. La corona dice, no, a partir de ahora el reparto es legal. Puedes venderle productos a los indígenas, productos que a ti se te plazca, pero vas a tener que pagar impuestos sobre tus ganancias. Los corregidores dicen, chamare, antes de la reforma has ganado un montón de plata. Y ahora tengo que compartirlo con España con los tributos. Pero se dieron cuenta de algo. Si antes yo le podía vender así, solapamente, a los indígenas, ya, uno o dos productos como ropa, tela, peines, medias, zapatos, ya, que la gente no quería comprar, pero lo tenía que hacer, pues ahora como es legal, ya, como es legal, ya no puedo venderle uno o dos productos, le puedo vender cinco. Así que, ¿esto qué, qué implicó? una mayor cantidad de presión tributaria, económica, sobre los indígenas. Los indígenas se van a ir aburriendo cada vez más. Ante esa presión comienzan a aparecer los levantamientos indígenas, las insurrecciones indígenas, eh, cada vez más violentas, sobre todo contra los corregidores, al punto que la rebelión más grave de todas es la de Tupacamaru II, que también veremos a detalle en la próxima clase. Producto de todos estos levantamientos indígenas contra los abusos de los corregidores, la corona española decidió eliminar los corregimientos, eliminar al corregidor, eliminar al reparto, porque terminaban impulsando el malestar de la población. Por eso, en su lugar, se suprimieron los corregimientos, se fusionaron varios corregimientos y le dieron vida a las llamadas intendencias. Por eso dice acá, ¿qué es una intendencia? Es una división político-administrativa que se crearon para centralizar el poder. Los intendentes vigilaban el desarrollo económico de estas provincias. ¿Cómo quedaron las intendencias? Así como está en esta parte del mapa. ¿ya? El Perú ahora se va a dividir en intendencias y estas van a ser ocho. La primera es la intendencia de Trujillo, la segunda es la de Tarma, la número tres es la de Lima. Si te das cuenta, Lima iba desde Ancas hasta la mitad de Ica. La cuatro es Huancabelica, cinco es Huamanga y Acucho, seis termina siendo el Cusco, siete es ¿ya? la zona de Arequipa, que va desde la mitad de Ica hasta Tarapacá. Y la número 8, que al final se crea, termina siendo Pun. Este blanco, ya que está con el número 9, no es una intendencia, es una zona de defensa militar que se llama la Capitanía General de Mainas. No es una intendencia. ¿ya? La zona de la Selva Baja no era una zona, eh, digamos, controlada de manera efectiva ya por parte del virreinato. Eran territorios prácticamente no descubiertos. ¿okay? Salgamos de estas reformas, ya estas reformas, políticas, territoriales que se vienen creando y vamos a la reforma económica. Ya, ya estamos 
a la mitad del, de, la, de la clase. ¿okay? Y acá es donde hay mucha carne y muchos golpes de por medio. Insisto, no te olvides de esto, de este concepto. España quiere que América, ya que América sea un productor de materias primas, agricultura, alimentos para el consumo local, eh, minería para enriquecer a, a España, eh, y por otro lado, de ahí por otro lado, quiere que seamos un gran consumidor de las mercancías españolas, pero no productores. Consumidores sí, pero no productores. Entonces, desde ahí comienza a establecerse diferentes medidas. Primero, me dice acá, ya me dice acá. Se establecen algunos, algunos, algunas reformas tributarias, como por ejemplo, ya por ejemplo, el incremento de la alcabala. ¿Alguien recuerda qué es la alcabala? A ver, lo hemos visto en la última clase. ¿Ya? Pon en el chat. ¿Alguien recuerda qué cosa era la alcabala? Estamos en este momento 34 personas en clase. ¿Ya? Quiero cinco respuestas. ¿Ya? Cinco respuestas. Ponme en el chat por privado si tienes temor de, de equivocarte. No te preocupes. Yo estoy acá para poder guiarte. ¿Ya? La alcabala. Tengo dos respuestas. ¿va? Tengo tres respuestas. Muy bien. Faltan dos. Quiero dos respuestas más de qué cosa era la alcabala. Lo que tú recuerdes. Si te equivocas, te equivocaste. No hay problema. Cuatro. Me falta unita. Me falta unita. Los muchachos, demuestren que son de selección. Ahí está, perfecto. Ya, perfecto. Me dicen, profe, a ver, es un impuesto a la transacción interna, trae, es un impuesto a las transacciones, transacciones internas, me dice otro, ya, transacción interna, profe, era moneda, creo, no exactamente, era un impuesto, sí era un impuesto, pero hay que recordar. La alcabala les decía que era como el IGB o IGV de la actualidad, es el impuesto por el comercio dentro del territorio virreinal peruano. Ya, entonces, en esa época se llama Alcabala y era el 2% del precio de venta de los productos. Es decir, si yo era un comerciante que vendía productos por, digamos, un millón de dólares, vamos a poner en términos actuales, yo antes le pagaba al Estado 20 mil dólares de impuestos. Pero ahora con las reformas borbónicas, no se olvide, España busca una mejor administración tributaria, una mejor recaudación tributaria. ¿Qué implica eso? No terminar cobrando nuevos impuestos, ¿ya? No, por lo general no, por lo general solamente va a terminar haciendo efectivo el cobro de los tributos existentes, ¿ya? O sea, va a intentar evitar la evasión de impuestos. Entonces, ¿qué va a pasar? La corona española va a decir, a partir de ahora, la alcabala la pagan todos, todos, todo aquel que tenga comercio dentro del virreinato va a tener que pagar impuestos, ¿ya? Va a tener que pagar impuestos. ¿Quién lo va a pagar? Lo va a pagar el comerciante del tribunal consulado. Lo va a pagar el corregidor que le termina vendiendo productos al indígena con el reparto. Lo va a vender la iglesia, dueña de tierras y dueño de negocios, dueña de haciendas agrícolas, estancias ganaderas, obrajes textiles. Antes no se le cobraba a la iglesia porque eran las instituciones que terminaban buscando difundir ¿ya? la palabra de Dios y por lo tanto eran obras de Dios. Por lo tanto, no, a Dios y todo no le puedes cobrar. La reforma económica va a decir, me llega, si ¿sí? ellos ganan plata, me pagan impuestos, ya me pagan impuestos. Pero además, también se le va a cobrar a los indígenas. ¿Por qué resalto esto? Porque te dije la vez pasada que estamos hablando de economía. Así como el indígena tenía el tributo indígena, que era un impuesto exclusivamente para ellos, por cuestiones raciales, se le compensaba no cobrándole el alcabal. Pero ahora no, ahora todos van a terminar pagando alcabala, incluso el indígena. Y ya no va a ser de 2%, sino que este impuesto sube del 2 al 4 y del 4 al 6%. El 6% es mucho menos que el 18 que pagamos ahora. Pero ponte a pensar el comerciante. El comerciante ganaba un millón de dólares, te había dicho, y pagaba 20 mil dólares de impuestos. Ahora paga 60 mil. Ahí sí su bolsillo se está viendo bastante golpeado. ¿ya? Bastante golpeado. Pero ahí no queda todo. ¿ya? Pero ahí no queda todo. Porque cuando se establece el incremento de la alcabala al 6%, y al 6% se establecen otras medidas más. Recuerda, profe, el que se afecta es el comerciante. Sí, porque el comerciante nunca se afecta directamente. Cuando él le suben los impuestos, ¿qué hace él? Simplemente él aumenta el precio de los productos que vende. Y el que es afectado es el comprador final. Ahora, toma en cuenta, si los productos están muy caros, pues el comprador comprará menos. Y el comerciante se afecta porque no podrá vender mucho. Entonces, ahí está precisamente toda esta compensación que se establece. Lo otro que va a suceder, cuando ya se crean las intendencias o estas grandes regiones, se establece, como dice ahí, las aduanas internas. ¿Qué es eso? Antes se cobraba la aduana o al mojarifazgo por vender productos del Virreinato del Perú al Virreinato de México o de Nueva Granada o vender a España. ¿ya? España. Pero ahora no. 
ahora se paga impuestos cuando yo voy de intendencia en la intendencia. ¿ya? Es decir, si yo paso de la intendencia de Lima a la intendencia de Arequipa, impuesto. Si paso de la intendencia de Arequipa a Cusco, impuesto. De impuesto. Entonces, cuando un producto va pasando de una región a otra, los impuestos son tan altos que el precio de los productos se incrementa y afecta la producción y el comercio local. Lo afecta muy duramente. ¿Por qué? Porque es parte de lo que España quería. España quería que América sea un productor de materias primas y un consumidor de las mercancías españolas. Todo esto que se está haciendo acá era para terminar perjudicando el negocio de los obrajes textiles, con lo cual España puede vender más productos, entre otras cosas más. Esto es parte de algo llamado intervencionismo. ¿ya? El intervencionismo, te explico. España lo que está haciendo es algo bien sencillo. ¿ya? España está arruinando los negocios locales americanos. ¿Para qué? Para que al fin y al cabo se impongan sus productos. España estableció así medidas muy concretas. ¿eh? América no puede producir ropa, así que los sobrajes se fueron a la quiebra. ¿ya? Luego terminó dando una suerte de, de cambio en la ley donde se dice no se puede producir ropa de mediana o alta calidad. Eso lo decía España. Puedes producir ropa de menor calidad que lo compre el pobre que a través de los llamados chorrillos. Pero los sobrajes, chao. Segundo, las, las las viñas o las haciendas productoras de, de uva para el vino no pueden producir vino. El vino solamente se trae desde España. Profesor, ¿y qué va a pasar con toda esa uva que se producía? Bueno, harás otra cosa. Harás otro alcohol, pero no puedes hacer vino. Podrás hacer cachina. Si alguien tiene familia en Ica, sabe lo que está requiriendo. Puedes terminar haciendo pisco, ya pisco, pero no puedes terminar haciendo vino porque el vino viene de España. ¿ya? Eso es parte del intervencionismo, de bloquear la producción americana para favorecer a España. Y los impuestos, elevar los impuestos también es parte de esa lógica. ¿ya? Más recaudación tributaria, sí, pero también golpear los negocios que no van a poder competir contra los productos traídos de España. Dice, toda actividad comercial paga impuestos, lo que le decía hace un rato, se legaliza el reparto de las mercancías y los corregidores van a tener que pagar impuestos, pero incrementan la cantidad de eh, productos que le venden a los indígenas y esto afecta duramente su bolsillo. Se afecta a los negocios de los órdenes religiosas y la alcabala también para los indígenas, cosa que ya te dije hace un rato. Ahora, ahí viene un problema. Te dije hace dos clases atrás, pero recuerdes lo siguiente. Los indígenas son de dos tipos. Está el indio noble, que son los caciques y sus descendientes, que tienen cargos de gobierno, acceso a la educación de los colegios de caciques y una serie de beneficios, entre ellos no pagan tributos. Y está el indio del común, que es el indio tributario. El indio tributario. Este indio del común o indio tributario, no te olvides, ya no te olvides, eh, ¿qué es lo que hacía? Ya, ¿Qué es lo que hacía? Yo te dije que habían dos formas de evadir el tributo indígena. Uno, ya uno, registrar a mi hijo ante el cacique, sobornándolo, claro está, diciéndole que no ponga que yo soy su padre. ¿ya? Yo indio, mi esposa indígena, mi hijo indígena, y tendrá que pagar tributo. Entonces, se le va a terminar pidiendo al cacique que no ponga que yo soy su padre, ponga que el padre es Cristiano Ronaldo, que ayer le hecho perder 4 mil millones de dólares a la Coca-Cola. Eh... eh Ponle que su, que su padre es Cristiano Ronaldo, su papá es blanco. Si su papá es blanco y la mamá es india, el niño es mestizo y no va a tener que indígena. Una forma de evadir. La otra forma de evadir era yendo a una provincia diferente a la cual yo había nacido. Porque recuerden que el indio del común, también llamado indio de cédula, está obligado a tributar donde vive. Si nací en Lima, pago en Lima. Pero recuerden, si te ibas a Cusco, eras forastero. Y el forastero no paga tributo indígena. ¿Ya? ¿Ya? Me dice, ¿se receta es mestizo, profe? No, 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 no. Le estoy poniendo eso un ejemplo, ya. Ponga a alguien más blanco, ya. Bill Gates, ya, el dueño de Microsoft, ya. Si el papá es blanco y la mamá es indígena, el niño es mestizo y el niño mestizo no paga tributo indígena. Eso es lo que le estoy poniendo como ejemplo, ya. El compañero se está preocupando, profe, ¿se receta es mestizo? Yo creía que era blanco, ya. No te preocupes por eso. Ahora, regresando al caso, repito, mestizo y forastero no pagan tributo indígena. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Te dije la vez pasada. ¿Qué es lo que pasaba? Este forastero, ya, en una nueva provincia o corregimiento, no paga tributo. El corregidor le permite vivir ahí porque le termina vendiendo productos mediante el reparto. Como te decía, era mejor comprar una taza, ya, una taza tonta, cualquiera, que en el mercado me puede costar tres soles, comprárselo al corregidor por 50. Entonces, ¿por qué voy a terminar pagando 50 por algo que vale tres soles? No importa. Porque si el corregidor me regresa a mi provincia, yo tendría que pagar tributo indígena que vale como 200. Es mejor pagar 50 que pagar 200. Y de esa manera se evadían los tributos. Pero ahora la corona española dice, eh, 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 ya no. El tributo indígena lo pagan ¿quién? Lo pagan 
todos los indios del común, los nobles de cien sin pagar, todos los indios del común donde vivan, donde vivan. Si tú naciste en Lima y te fuiste a Cusco, en Cusco pagas, papi, ya no hay forma de evadir. Y segundo, ya de segundo, lo vas a terminar pagando, no solamente donde vivas, sino también los indios y los mestizos. Porque había un montón de mestizos bambas, como te he explicado, que terminaban siendo solamente documentos para poder evadir el tributo. De esa manera, la corona terminó afectando duramente el bolsillo de los indígenas. ¿Por qué? Porque tengo que pagar tributo indígena que antes evadía y además tengo que pagar más por todos los productos que me está vendiendo el corregidor mediante el reparto. Si antes pagaba 50, pues ahora tengo que pagar 300. Y esto, cuando antes solamente debía pagar 200 como tributo indígena. De la manera que esto golpea tremendamente el bolsillo de los indígenas y esto terminan siendo las causas por las cuales principalmente se producen las diferentes rebeliones indígenas del siglo XVIII. Como ya lo veremos en la próxima clase, las rebeliones indígenas del siglo XVIII son fundamentalmente rebeliones de corte antifiscal. Están molestos por el tema de los tributos. ¿ya? No se olviden ustedes. ¿ya? No se olviden ustedes. Entonces, muchachos y muchachas, ya, muchachos y muchachas, eso es lo que vamos a terminar encontrando con respecto a por qué eh, los indígenas se les va a terminar haciendo efectivo el cobro, ¿ya? el cobro del tributo indígena. O sea, antes no podían, eh, o antes lo evadían, pero ahora ya no pueden hacerlo, repito, volteando duramente su economía. Siguiente caso, ¿ya? siguiente caso, insisto, la corona quiere una mejor recaudación tributaria, quiere más plata, ya quiere más plata, por eso es que tratamos de esas medidas. Profesor, pero... Pero no está bien, pues no, 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 aguanta. El tributo indígena se evadía porque los indígenas se dieron cuenta de que había un hueco en la ley y por eso es que le terminaban tirando a cabeza al gobierno y lo paseaban. Ahora lo que dice el gobierno español es, no te cuándo no lo he puesto. Simplemente me tienes que pagar lo que antes podías evadir y ahora ya no te lo permito. ¿Ya? Pero de todas maneras, España se pone como el que impone su orden, pero los indígenas van a ser golpeados y por eso se revelan. Otra medida más. Se crean los estancos. Profe, ¿qué cosas son los estancos que está por acá? Mira, el estanco es, y recuérdalo bien porque lo vamos a utilizar de acá ocho clases más o menos nuevamente cuando hablemos del primer civilismo. Un estanco es cuando el gobierno, ya el gobierno dice, ya el gobierno dice, todos los recursos, ¿ya? o sea, todos los lugares donde hay un determinado recurso natural, es mío, ya es mío. Por ejemplo, ya por ejemplo, eh, la sal. La sal no está en cualquier parte. La sal tú la vas a terminar encontrando en salineras. Esas salineras, ¿cómo es eso? Por ejemplo, en Cusco hay un pueblo llamado Maras, ya Maras, y en Maras hay salineras, o sea, son como montañitas, ya montañitas, donde se termina concentrando, ya concentrando la sal, ya la sal, y está puesto precisamente como si fueran andenes. Entonces, la gente lo termina cortando del suelo, lo termina pulverizando y lo ven. Había en Maras, había en La Mar, había en Guanta, en Ayacucho y en varios otros lugares más, ya. Entonces, hasta ese momento, eh, las salineras eran de libre acceso. Entonces, yo iba con mi, con mi fierro, ya, golpeaba el suelo, sacaba la sal, la pulverizaba y la vendía. Era una forma de poder hacer ingresos. Pero ahora la corona me decía, eh, 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 eh. todas las salineras del Perú, mías, del gobierno virreinal peruano. Si alguien quiere vender sal, ya, si alguien quiere vender sal, entonces, entonces que venga a hacer un acuerdo conmigo, el Estado. El Estado lo que va a hacer es dar en concesión estos recursos naturales. Por ejemplo, ¿viene quién? Viene el tutor Jesús, ¿ya? Yo soy el representante del gobierno. Viene el tutor Jesús y dice, yo quiero terminar vendiendo la sal de Mars, del Cusco. Yo le decir, perfecto. Estas minas de sal, que son muy productivas, yo te voy a terminar cobrando 100 mil soles anuales por la extracción de la sal y lo que tú vayas a hacer con ella, ¿ya? Y hacemos un contrato durante los próximos tres años. Si Jesús no acepta porque le, le parece mucho, entonces estará, por ejemplo, no sé, estará el, el papá de, de Etel Román que dice, yo pago los 100 mil soles, ¿ya? Y hacemos un acuerdo con él. El Estado monopoliza, ya monopoliza los recursos naturales, pero no la explotación. Ellos van a entregar en concesión a empresarios los negocios de estos recursos, ganando eh, ingresos económicos del Estado. Así como está la sal, está el tabaco. Recuerden que el tabaco es una hoja de una planta, ¿ya? Esta se envuelve y se hacen habanos, se hacen cigarros, ¿ya? Pues también lo va a hacer el Estado. La pólvora, ¿ya? La pólvora para poder hacer armas, municiones. Todo eso, ¿ya? Todo eso, repito, el gobierno lo estanca, ¿ya? El gobierno lo estanca. 
y lo termina entregando en concesión. No te olvides tú, ya no te olvides tú. Así que el Estado tiene mayores, ya mayores ingresos, pero afecta a muchos negocios locales. De, repito, personas que vivían a diario, al día a día, con extracción de la sal, ahora lo van a terminar manejando empresarios. Ya, empresarios. Él termina siendo todo un gran negocio de la época en favor de la corona española. Pero también hay otra cosa. La corona quiere promover, ya, promover la actividad minera. La corona quiere que Potosí vuelva a ser la gran generadora de riquezas en favor de del gobierno español, pero Potosí no produce como antes, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? España dirá, bueno, vamos a hacer que Potosí produzca, pero además, y además, más importante, hay que promover otros centros mineros para intentar llegar a la cuota que antes terminaba dando Potosí. Cuando la corona española promueve ya la explotación de las minas, los empresarios mineros, los gremios de mineros van a decir, no quiero, ya no quiero. ¿Por qué? Porque los impuestos que tenemos que terminar pagando son muchos. No solo es el quinto real, ya no solo es el quinto real. Tenemos que pagar por los trabajadores que vienen precisamente a laborar en las minas. Tenemos que terminar pagando otra serie de impuestos y los costos son demasiado altos. No quiero invertir en algo que no se sé si va a dar ganancias. La corona, con el objetivo de promover la actividad minera, que dijo, bueno, vamos a reducir el impuesto del quinto real. Seguirá llamándose quinto real, pero ya no va a ser el 20% de la producción minera, sino el 10%. Se reduce a la mitad. Insisto, para impulsar la minería. Dato importantísimo. Dato importantísimo. Producto de las reformas que te había planteado acá, no te olvides, mira tú, se crearon varios virreinatos. Está el virreinato 3, que es el virreinato del Río de la Plata, que te dije que eran Argentina, Paraguay, Uruguay eh, y Bolivia. La pérdida de lo que hoy llamamos Bolivia, o el Alto Perú, ya el Alto Perú fue muy duro para el territorio peruano, porque ahí estaban las minas de Potosí, estaban las minas de Potosí, y ese golpe, insisto, va a terminar siendo muy, muy, muy duro durante ese periodo, muy duro, ya muy duro. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió durante ese periodo? ¿Ya? ¿Qué sucedió durante ese periodo? Producto, ya, producto de este, de este cambio, de este proceso, ya, producto de este proceso, eh, se va a terminar promoviendo la, la explotación de otras nuevas minas en el territorio peruano. Cuando perdimos Potosí. Está, por ejemplo, la mina de Hualgayó, ya en Cajamarca, está la mina de Cayoma, en Arequipa, la mina de la Icacota, que era una mina de producción de oro, pero, sin duda, la más importante, y es lo que le estoy poniendo acá, que destaca la mina de Cerro de Pasco en la Sierra Central. El Cerro de Pasco va a terminar siendo una mina polimetálica, produce varios metales, sobre todo cobre y plata, ya, cobre y plata. No llega ya, el Cerro de Pasco, ni en el mejor de sus sueños, a terminar produciendo tanto como Potosí. Pero se va a convertir en el principal centro minero del Perú borbónico cuando perdemos Potosí, ya, no se olviden, Cerro de Pasco. Ahora, en el aspecto comercial, en el aspecto comercial, yo les había dicho en la clase anterior, que no deben olvidarse, ¿ya? y te les estaba recordando hace un instante al principio de la clase, que España ejerce monopolio sobre América. Es, es decir, que solo puede vender a España productos legalmente sobre el territorio americano. ¿ya? Pero también hay que recordar otro dato más, el exclusivismo. Espero que recuerden. Te decía en la clase anterior que solo tres puertos podían tener comercio entre España y América. Uno terminaba siendo el puerto de Sevilla, de la Sevilla, el otro el puerto de la Veracruz en México y el otro el puerto del Callao en el Perú. Ya, ese es el Entre los tres puertos mayores había comercio y, por ejemplo, en el Callao en Lima estaba el tribunal del consulado que vendía productos a todo el virreinato peruano que era América del Sur en general. ¿Ok? Entonces, ¿Qué pasó ahora? Ya, ¿qué pasó ahora? Te decía, ese mismo tráfico comercial era lento, ya era lento. Si es que se quiere vender un producto a Argentina, te decía la vez pasada que sucedía, ¿ya? Tienes que pasar de Sevilla, cruzando el Atlántico, a Panamá, de Panamá, cruzando hacia el Océano Pacífico, eh, por tierra, por carrozas, por carruajes, con caballos, hasta el Pacífico, y luego llegar al Callao para vender productos, ¿ya? Y en el Callao, en el Tribunal Consulado, recién llevabas productos por toda América del Sur, por el Océano Pacífico Sur, hacia Chile, le dabas la vuelta al Atlántico y llegabas a Argentina. O sea, un producto que podía llegar rapidito de España a Buenos Aires tenía que darse todo un vueltón, demorándose mucho, haciendo muy lento y muy costoso el tránsito de mercancías. Por eso mismo, ya, por eso mismo es que el contrabando era muy activo, le dije la vez pasada. Entonces, la corona española se dio cuenta de eso. Mientras más lento haga el comercio y más impuestos cobre, 
pues mayor cantidad de contrabando, más evasión de impuestos. Entonces, ¿qué dijo la corona española? Decreto de libre comercio. Está acá. Decreto de libre comercio del año de 1778. ¿verdad? Decreto de libre comercio. No entiendas libre comercio como lo podemos tener en la actualidad. En la actualidad, libre comercio implica que el Perú puede tener comercio con, puede tener comercio con Inglaterra, con Francia, con Japón, con China y con quien sea. En esa época no. Se mantiene el monopolio, pero se rompe el exclusivismo. En castellano. Solo España puede vender productos a América, pero ya no solo entre Sevilla, Callao y Veracruz, sino que se apertura nuevos puertos para el comercio entre España y América, tanto en España como en América. En España, por ejemplo, Sevilla ya deja de ser el puerto principal y por eso se elimina la casa de contratación de Sevilla. El puerto más importante pasa a ser Cádiz. También está Badajoz, también está Almería, por ejemplo. Tú querías vender productos a América desde España, ibas a cualquiera de esos puertos, registrabas tu producto, pagabas tus impuestos y venías a América. Si quieres venir a América del Sur, ya no tienes que obligatoriamente venir al Callao. Ya no. Ahora puedes dejar tus productos en Puerto Velo, Panamá, en eh, Cartagena, en Colombia, en Guayaquil, Ecuador, en el Río de la Plata, en Argentina, ya, en Valparaíso, en Chile o en el territorio del Callao. En el territorio del Callao. Este, he mencionado varios puertos, Cartagena, Portobelo, Guayaquil, Callao, ya Callao, Valparaíso, ya Valparaíso, Buenos Aires, ya se me escapa uno por ahí creo, ya hay Puerto Ordaz en Venezuela. De tal manera, de tal manera que esos eran los nuevos puertos para el comercio. Un español podía venir directamente a Buenos Aires y ya no por el Callao. Pregunta, ya pregunta profe, ¿eso fue favorable para el puerto del Callao que antes manejaba el 100% del negocio comercial en América del Sur? evidentemente que no era favorable. ¿Por qué? Porque ahora tiene competencia con otros puertos. ¿ya? Competencia con otros puertos. Entonces, profe, ¿cuánto negocio perdió el Callao? Mira, si hacemos una estadística de cuál de los puertos de América del Sur recibe más productos desde España, el Callao recibe el 24% de todo el comercio en América del Sur. Es el puerto que más productos recibe de España en comparación a los demás. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que, si bien Callao sigue siendo el puerto más importante, porque recibe más productos, antes Callao manejaba el 100% de los negocios y ahora recibe el 24%. Ha perdido tres cuartas partes del business, por lo tanto, su negocio se ha visto muy golpeado, muy golpeado. No se olviden, hay competencia con el Callao por el tema de la apertura comercial por el decreto de libre comercio. ¿Qué más? ¿Qué más? Dentro del tema comercial se estableció también que los virreinatos no podían tener comercio entre ellos. Con España sí, pero entre ellos no. Entre ellos no. Eso, ¿Y eso qué problema pudo haber generado? El problema es fuerte, muy fuerte, ya muy fuerte. La vez pasada les hablaba de la ruta minera Cusco-Potosí. Cusco-Potosí. Porque si era el centro de producción de plata, y Cusco le proveía de productos. Le proveía de aguardiente o alcohol, de hoja de coca, de ropa y un montón de cosas más. Pero también te dije esto. ¿Dónde estaba la principal producción de ropa en América del Sur? En el Guinardero pero no en Quito. Quito, Ecuador. Para que el producto de Quito llegue a Potosí, pasaba Quito, Trujillo, Trujillo, Lima, Lima, Cusco, Cusco, Potosí. Pero ahora Quito es parte del de Virreinato de Nueva Granada. Y por lo tanto no puede tener comercio con Perú. Y Perú, ya, y, el, y Potosí ahora es parte del Virreinato del Río de la Plata y no puede tener comercio con el Perú. Ya que esta red comercial, este circuito comercial que se había creado, ¡clar! se terminó rompiendo porque los virreinatos no pueden tener negocios. ¿ya? Esto va a terminar generando afecciones, golpes a los intereses económicos de muchos comerciantes, criollos e indígenas, como Tupac Amaru II. ¿ya? Y esto va a terminar generando, repito, malestares con el gobierno, pedidos de que eso se termine anulando, y en caso más graves, rebeliones como la de Tupac Amaru. Entonces, repito, ¿Por qué España está moviendo tanto el tablero para debilitar a los grupos locales e imponer su autoridad? Pero esto va a terminar generando malestares que van a terminar mal en muchos levantamientos, sobre todo. ¿ya? A ver, vamos, vamos con la última parte de la explicación. Dice, reformas eclesiástica y educativa. ¿Ya? Reforma eclesiástica y educativa. Profe, ¿qué debo entender por una reforma eclesiástica? Una reforma eclesiástica es la reforma de carácter religioso. Insisto. En Europa de este periodo, del siglo XVIII, se está aplicando la ilustración. Eh, o sea, los burgueses están criticando el antiguo régimen o el absolutismo, ¿ya? Eh, el sistema feudal y los altos impuestos del gobierno para el comercio, y proponen algo llamado con el nombre de 
el despotismo ilustrado. Los reyes, ya los reyes, aplicarán reformas de tendencia ilustrada burguesa, pero con ellos concentrando el poder. Ese es el caso de Carlos III, el rey ilustrado que hace un rato les venía planteando. A ver, Carlos quiere que todas, todas las instituciones eh, existentes en el territorio del reino de España le juren lealtad a él como máxima autoridad. Después tiene ilustrado, yo soy el monarca absoluto, todo el mundo me tiene que decir que yo soy el que mando y lo tienen que hacer públicamente. Así que gremios de comerciantes y empresarios, universidades y grupos religiosos en general cumplieron lo que Carlos III quería, menos una orden religiosa, la orden de los jesuitas. Entonces, ¿y por qué no? Ah, porque lo que pasa es que los jesuitas, ya lo que pasa es que los jesuitas terminaban eh, o terminaron naciendo en el siglo XVI. Contexto contra reforma, ya contra reforma, que buscó frenar el avance de la reforma protestante. Y alguno de ustedes conocerá el tema, y si no lo van a ver en clase con el profe Yucra, que los jesuitas, ya los jesuitas plantearon algo bien simple, ya los jesuitas terminaron estableciendo, ya terminaron estableciendo que, uh, a ver, que para ellos la máxima autoridad a la cual ellos se someten, porque lo consideran su líder, es al Papa. ¿ya? Es al Papa. Entonces, cuando Carlos III dijo en el siglo XVIII, todos tienen que reconocerme a mí como su máxima autoridad, los jesuitas dijeron, no, este rey, muchas gracias. Si bien nosotros respetamos el poder político que usted tiene, para nosotros quien define nuestra accionar termina siendo el Papa. Y no te vamos a jurar a ti una lealtad absoluta. Así que Carlos III decidió expulsar en 1767 con la ley llamada pragmática sanción una expulsión de los jesuitas de todo el reino, lo que incluía España y América, acusados, como dice ahí, de conspiradores. ¿De qué, de qué los van a acusar? De varias cosas. O sea, cuando yo quiero fregar a alguien, le voy a terminar sacando cualquier prueba. ¿ya? Como 800 actas que encuentran en esta web. Entonces, ¿qué cosa le van a terminar sacando los jesuitas? Le van a terminar sacando documentos en que los jesuitas terminaban armando, dándole armas de fuego a los indios nativos en las zonas de la selva amazónica para que se enfrenten al avance violento de los portugueses por la región. ¿Ya? Entonces, comenzaron a ver a los jesuitas como conspiradores que levantaban al pueblo y que pudiera generar problemas. Acusaban a los jesuitas de terminar enseñando ideas ilustradas, no regalistas, ilustradas, y criticaban al antiguo régimen en sus diferentes colegios, tanto en los colegios de caciques como en los colegios mayores, generando ideas distorsionadas, decía el reino, de, la, de, los, de los criollos y de los indígenas con respecto al gobierno que el rey ejerce. De tal manera que, insisto, por eso los consideran como conspiradores, como promotores de levantamientos en contra del rey. Ante esto, y ante esto, insisto, se les expulsa en todo el reino, se les expulsa en España, y en América también, en el Perú, el virrey que los expulsa es el virrey Amat. El virrey Amat es un caso muy especial, es uno de los virreyes más interesantes del gobierno del, del Perú, del siglo XVIII y en general de todo el virreinato, pero la gente siempre lo recuerda solo por algo, porque este señor de poco más de 60 años, estuvo enamorado con una jovencita de menos de 20, ¿ya? llamada Micaela Villegas, o como se le conocía, que era la perrichol. ¿ya? Este era el motivo de burlas y de chismes en Lima, pero eh, el virrey Amat terminó siendo, por ejemplo, ¿ya? por ejemplo, el que manda a construir la fortaleza del Real Felipe en el Callao. Él es el que organiza la primera tropa de criollos en favor de la corona española, el, el ejército de dragones. Él es el que termina por ejemplo, ¿ya? por ejemplo, eh, dando la importancia a el culto al Señor de los Milagros de, en el centro de Lima, ¿ya? desplazando a la Virgen de Copacabana en el Rima. Y así aparecen un montón de, de casos especiales con él. Pero todo el mundo lo recuerda por su amorío de viejo verde con la Micael, ¿ya? con Miquita. Ahora, ¿qué más hay que tomar en consideración? Y acá viene la parte importante que ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Qué pasa con los negocios de los jesuitas una vez que terminan siendo estos expulsados? En realidad lo que la corona buscaba era que estos negocios muy bien administrados de los jesuitas, sus haciendas agrícolas, sus estancias ganaderas, sus obrajes textiles, que eran muy altamente productivos y muy rentables, pues ahora le terminan generando riquezas para la corona. La corona española creó una institución llamada el Tribunal de Temporalidades, que se hicieron del control de todos los negocios de los jesuitas en todo el reino. En el caso peruano, ¿qué pasó? Este tribunal de temporalidades lo que hizo fue concesionar, ya concesionar estos negocios a empresarios privados. O sea, ya no está el jesuita. ¿Quién quiere 
el obraje jesuita de la zona de Huamanga. Entonces, por ahí alguien ponía plata. ¿ya? En algunos casos se concesionó ¿ya? o se entregó a privados, o por otro lado, se los terminó quedando el Estado. La pregunta de examen de admisión terminó siendo dos con respecto al tema. Eh, ¿Qué cosa es lo que buscaba la corona con la expulsión de los jesuitas? Y la respuesta era hacerse de sus negocios altamente productivos. Y la segunda pregunta era más de interpretación. ¿Qué pasó, ya que pasó con los negocios de los jesuitas una vez que estos fueron expulsados? Y la respuesta terminó siendo, ya terminó siendo que perdieron productividad. Es decir, el gobierno, el gobierno virreinal, no tuvo la capacidad eh, expulsado a los jesuitas de terminar haciendo que estos negocios que eran muy rentables, lo sigan siendo o lo sean más. Al contrario, perdieron productividad y terminaron generando pérdida de ganancias en comparación a años anteriores. Eso es lo que tenemos en cuenta con respecto a la reforma eclesiástica. La expulsión de los jesuitas, repito, se hacen sus negocios a través del Tribunal de Temporalidades, pero lamentablemente su producción terminó bajando. ¿ya? O sea, es en la misma empresa, de los dueños diferentes, ¿ya? y la administración no era muy buena, menos cuando la manejó el Estado. Y por último, ya eh, hay una reforma en el ámbito educativo. Insisto, ya insisto. San Marcos, la Universidad de San Marcos, ya termina siendo la universidad más antigua legalmente de América, ya, 12 de mayo de 1551. Es una institución cultural muy importante dentro del territorio americano. Y lo que quería Carlos III, ya, lo que quería Carlos III era, eh, a ver, denme un segundito. Jesús, si estás por acá, ponle una pausa, por favor. Denme un segundito, muchachos. Ya, muchachos. Ya, les decía. Eh, como te mencionaba hace un rato, el rey, ya, el rey es un déspota ilustrado, ya. Él quiere que se reconozca su autoridad como máxima autoridad en el gobierno, pero, ya, pero, eh, lo que él está deseando es que la Universidad de San Marcos haga eco de su propuesta llamada regalismo, que es el despotismo ilustrado para España. Que si San Marcos decía, sí, el regalismo es correcto, la, 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 entonces él eh, se iba a terminar viendo respaldado por un grupo de intelectuales influyentes. Pero cuando se le planteó a San Marcos, ya, si iba a terminar aplicando o aceptando las ideas regalistas, su respuesta fue un automático no, ya, no. Nosotros somos una institución autónoma, ya, autónoma, eh, que pertenecemos al reino y al rey, pero tenemos el derecho de poder tomar nuestras propias decisiones, ya, sin someternos a la autoridad real. Así que San Marcos se cerró y mantuvo precisamente su posición de autonomía. Pero, ya, pero... Eso, ah, eso implica que San Marcos siempre combativa y, pe y peleadora. Sí, pero también podría darnos a pensar de que San Marcos está diciendo yo no quiero uh, respaldar al rey porque lo que quiere es una ilustración crítica en contra del monarca. No, la mayoría de los profesores terminaban con un pensamiento escolástico, repetitivo, medieval. O sea, estaban en contra de esta modernización de las ideas. Entonces, el rey Carlos III pudo haber cerrado la universidad de San Marcos o impuesto el regalismo dentro de ella. Pero no lo hizo. Al fin y al cabo lo que hizo él es decir, bueno, si San Marcos no quiere, creó un nuevo centro de educación de alto nivel que termine respaldando mis ideas. Y ese terminó siendo, siendo el Real con Victoria de San Carlos. Con los antiguos colegios de los jesuitas que habían sido expulsados, se va a terminar creando el Real con Victoria de San Carlos que va a terminar defendiendo las ideas del despotismo ilustrado o el regalismo en su favor. Siendo su primer rector o director, Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿verdad?, y en ese momento no critica la autoridad del rey, sino la respalda a través del regalismo que te vengo mencionando. ¿Ok? Ok, muchachos. Esos son los datos más importantes, ya más importantes, que tenemos que ver con respecto, ya con respecto a las reformas borbónicas del siglo XVIII. Vámonos a trabajar con tus... Eh, con tu... dirigida, ya, con tu dirigida. Así que vamos a colgar esa imagen para poder... Eh, trabajar con él, ¿ok? Permítame un momentito, por favor.
Ya, a ver, muchachos. Eh, Confirmen que pueden ver la dirigida en la pantalla. Confirmen, por favor. Déjame sí, si pueden ver la dirigida que dice reformas borbónicas. A ver. ¿Qué me dicen por acá? ¿Qué me dicen por acá? Sí, profe, va acá. Entonces vamos a comenzar con las preguntas. Me dice. La ideología que en el siglo XVIII fue la base para que la monarquía española implante reformas en su reino y en sus colonias americanas fue. Bueno, la ideología es la ilustración, pero recuerden que la variante que se usa es la que termina justificando el poder absoluto del rey, aplicando algunas reformas ilustradas. Pero se llama despotismo ilustrado y en España se le llama regalismo. Al no estar la alternativa regalismo, entonces la clave correcta termina siendo despotismo ilustrado que está en la alternativa A. 1A. Vamos a la pregunta número 2. Dice, pregunta de examen de omisión. A inicio del siglo XVIII, la dinastía Habsburgo fue reemplazada por los borbones en el gobierno de España y sus colonias. Las reformas fueron implementadas por la nueva dinastía, principalmente con el fin de... Entonces, en el aspecto político, ya te dije, era retomar el poder, desplazar a los criollos, terminar estableciendo una mejor recaudación tributaria. Entonces, tenía varias aristas. Entonces, dice, alternativa A, incrementar los ingresos de la corona proveniente de sus colonias. Eso está bien, porque con esta reforma en la administración iba a terminar estableciendo una mejor recaudación tributaria. Entonces, sí, puede ser. B, combatir el avance del protestantismo. No, por, no iba por el tema religioso. ¿ya? C, defender a los indígenas de los abusos de las autoridades coloniales. No, se va a terminar sacando a los corregidores, ¿ya? pero no era parte de defender al indio con eso. Se podía justificar retirar los corregidores bajo ese argumento, pero no era por la defensa del indio como tal. Dar mayor participación a los periodos y los mestizos en el gobierno colonial, al contrario, se les va a reducir los cargos. La mejor clave es la A, incrementar los ingresos de, eh, de la corona provenientes de sus colonias con una mejor recaudación tributaria. ¿ya? Dos, clave avión. Tres, señalen los enunciados que no guardan relación con la España de la primera mitad del siglo XVIII, o sea, lo falso. Dice, las primeras tres décadas de ese siglo gobernó Carlos II. ¿no? Carlos II muere en 1702, o sea, inicio del siglo XVIII. Dice que las primeras décadas, eh, no, de la primera y parte de la segunda década es la guerra de sucesión y luego viene Felipe V. Entonces, la primera es falsa. ¿ya? Y como están pidiendo lo falso, es pues la 1 sería una alternativa. O sea, A, C y D pueden ser clave hasta ahí. Dos, la casa de los Borbón predominó en la primera mitad del siglo XVIII. Bueno, sí, va a predominar porque asumen el gobierno efectivo total sin discusión de 1715, aunque ya lo venían teniendo de antes. Entonces, la 2 me parece correcta. Vamos a ver otro. Se crea el virreinato de Nueva Granada. Sí, 1717 se crea Nueva Granada. Creación del virreinato, creación del virreinato del Río de la Plata. No, como me está preguntando arriba, en la primera mitad del siglo XVIII, Recuerden que el Río de la Plata recién se va a terminar creando en 1776, que sería la segunda parte del siglo XVIII. Entonces, hasta ahí tenemos, eh, la 1 es falsa, ya, la 1 es falsa, la 2 es verdadera, la 3 es verdadera, la 4 es falsa, entonces 1 y 4. Y la 5 me dice, los jesuitas son expulsados del Imperio Español. Sí, pero la pregunta es de la primera mitad del siglo XVIII y esto van a ser expulsados en 1770 y tantos. Entonces, esto es en la segunda mitad y por lo tanto es falso también. La clave termina siendo la D, 1, 4 y 5. ¿Ya? Pregunta 3, 1, 4 y 5 son las claves. A ver, pregunta 4. Dice, durante el último tercio del siglo XVIII, es decir, los últimos 35 años, se ejecutaron varias reformas político-administrativas bajo el modelo de la modernización borbónica. Las intendencias organizadas en el virreinato peruano fueron, ya fueron, recuerden que fueron 7 y luego se terminó aplicando lo más que es 1. Dice, a ver, la primera. Lima, sí. Trujillo, sí. Puno, sí. Ayacucho, sí. Tarma, sí. Alto Perú, no. Alto Perú es Bolivia. Y ya se ha ido con el río de la Plata. Entonces, no, esa no va. Lima, Puno, Cusco, Arequipa, Trujillo, Tarma y Huamanga. Tres, seis, siete. Esa podría ser clave. La C me dice Tarma, Huamanga, Huancabelica, Arequipa, Puno, Cusco y Quito. No, Quito le pertenece al Virreinato de Nueva Granada. Así que no va. D. Cusco, Puno, Arequipa, Huamanga, Tarma, Piura. Piura no, Piura es parte de Trujillo. ¿ya? Es parte de Trujillo. Eh, así que no, la clave termina siendo la B de Besita. ¿ya? La B de Besita. A ver. Ah, no te olvides, ¿eh? 4B de Beso. 5. Dice, las reformas borbónicas fueron un conjunto de medidas 
tomadas por la corona española para recuperar el poder político americano en manos de los criollos. Pero también una serie de medidas tributarias para incrementar los ingresos de las arcas españolas. Dentro de ellas también observamos medidas de corte administrativa. En el caso del sistema judicial, encontramos con medidas. O sea, la pregunta es floro, 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 y al final te dice, digamos que una reforma de carácter judicial. ¿verdad? Dice, uno, que el Consejo de Indias perdía su derecho de última instancia jurídica para los americanos. No, 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 eso no cambió, eso se mantiene. ¿verdad? Dice, el desperdí eso es falso, ¿no? El desplazamiento de los criollos de cargos importantes en la Real Audiencia de Lima, eso sí termina siendo correcto, ¿verdad? Porque recuerden que van a ser reemplazados muchos criollos por españoles. Que los oidores no podían cambiar las decisiones sin apelar el corregidor, no. Recuerden que esos son instancias, corregidor, audiencia, real audiencia, consejo de indias, sí lo pueden terminar cambiando. Y luego me dice el establecimiento de la audiencia del Cusco tras la rebelión de Tupac Amaro. Eso también termina siendo verdadero. Así que las claves correctas son la 2 y la 4, y por lo tanto la clave es la letra B de Besito. Ya, muy bien, Pérez. Ya, la B de Besito es la clave. Vámonos con la pregunta número 6. ¿Ya? ¿Qué nos dice la pregunta número 6? Dice, a ver, 5 bebés, no te olvides, 6. ¿eh? Dentro de las medidas administrativas tomadas por los Borbón en las colonias americanas durante el siglo XVIII, la nueva delimitación territorial tuvo entre sus consecuencias para el Perú. ¿Ya? Bueno, recuerden que aparecen nuevos virreinatos, capitanías generales, y una de las consecuencias es que terminamos perdiendo comercio, terminamos perdiendo cargo de gobierno para los criollos. Entonces dice, A. Ah, la apertura de nuevos centros mineros en la Sierra Central. Eh, bueno, sí, ¿no? A la pérdida de Potosí aparece precisamente esto. Pero me dice, dentro de las medidas administrativas, ya administrativas, la nueva delimitación territorial tuvo entre sus consecuencias para el Perú. Bueno, perdemos Potosí, aparecen nuevos centros mineros. Sí podría ser una clave. Dice, B, el mantenimiento de la mina de Potosí como centro económico. No, porque ahora Potosí pertenece a Río de la Plata. C, la apertura de mercados y mayor competencia al puerto del Callao. Sí, pero eso no es por una reforma administrativa. ¿Ya? Es por el decreto de libre comercio, es una reforma comercial, tributaria, económica. La otra me dice, el abandono de todas las minas por la producción solo agropecuaria. No, de todas las minas, no, al contrario, se va a seguir explotando minas, se impulsa ¿ya? la explotación de otros centros mineros, pero no se elimina ahí. Entonces, la mejor es, repito, la A. Como hemos perdido Potosí, entonces se va a impulsar a que otros centros mineros vayan teniendo o vayan cobrando importancia. ¿Ya? Pregunta número 7. Pregunta número 7, me dice acá. Dice, en el siglo XVIII, España hizo frente a una grave crisis económica, motivo por el cual inició una política de reformas denominadas reformas borbónicas, con la finalidad de captar mayores ingresos. Una de estas fue la legalización del reparto de mercancías en las comunidades indígenas. El objetivo de esta medida fue, se puede repetir, ¿eh? se repetir, con la finalidad de captar mayores ingresos. Una de estas fue la legalización del reparto de mercancías y el objetivo de esta medida fue, ¿ya? Es cuando se legalizan los repartos, es para que el gobierno pueda cobrar más impuestos, ya más impuestos a los corregidores, ¿ya? Esa terminaba siendo la finalidad de la corona española. Dice, fomentar la exportación de materias primas y potenciar la industria americana. B, garantizar el ingreso fiscal mediante el estanco de la sal y tabaco. C, fortalecer la influencia de los criados en las decisiones de los seres políticos. Impulsar el comercio interno de sus colonias y garantizar sus exportaciones. Esa es una respuesta, ¿ya? ¿Por qué? Porque el corregidor lo que va a terminar haciendo es vender lo que España demanda, ¿ya? Así que con eso España garantiza su exportación, su venta hacia América. Y con eso hay un mayor comercio dentro del territorio americano, pero no por producción local, sino por productos que le terminan trayendo desde España. Así que, por lo tanto, eh, se va a terminar teniendo como clave para esta pregunta la alternativa que termina siendo la alternativa de Bebelo. ¿ya? Así que faltan tres más para comenzar con tu temático del día de hoy. Pregunta número 8 me dice, con estas medidas impulsadas por las reformas borbónicas, se modificaron severamente los tradicionales circuitos comerciales que habían integrado el Alto Perú, que era el territorio peruano, y el, disculpa, que era Bolivia, y el Bajo Perú, que era el territorio peruano. 
la plata de Potosí se dirigía ahora hacia Buenos Aires. ¿ya? ¿Ya? Por otro lado, ¿ya? por otro lado, dice, eh, a ver, en tanto que los bienes importados pasaban por el puerto del Atlántico al sur peruano, compitiendo con la producción textil de Cusco. Entonces, eso terminaba siendo ¿ya? Eh, eh, lo que estaba sucediendo ahora con los cambios de las reformas borbónicas. Dice, las condiciones mencionadas estaban vinculadas a dos medidas aplicadas por las reformas borbónicas y estas fueron. Dice, ah, a ver, me están poniendo por ahí alguna pregunta en el chat. Vamos a ver qué nos dicen. Me están poniendo uno que la clave es la semi. A ver, dice, las condiciones mencionadas estaban vinculadas a dos medidas aplicadas por las reformas borbónicas. Una de frente termina siendo el tema de la separación de los virreinatos, la creación del virreinato del Río de la Plata, que genera precisamente que Potosí se vaya con Argentina. Y la otra es el decreto de libre comercio, porque ahora los productos, como dice ahí, entran por Buenos Aires hacia el sur del Perú, compitiendo precisamente con el Callao. Entonces, deben ser estas dos, ¿no? Ya, la creación del virreinato del Río de la Plata y eh, el decreto de libre comercio. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave termina siendo la C de casa. Y es lo que me ha dicho por interno, ¿no? A ver, vamos a corroborar lo que me ha dicho su compañero por interno en el chat, que la clave era la C, muy bien, Rafael, ya, muy bien. Ya, así que esta termina siendo la clave correcta. Muy bien, Mariana, ya, buena intervención. Pregunta número 9, dice, según, ya, según, es una lectura, según relata el jesuita Cardiel, gracias a que los responsables de las misiones jesuitas se saltaron la ley española que impedió usar armas de fuego a los indios, y no solo les dejaron usarlas, sino que además ellos mismos les facilitaron el dinero necesario para comprar dichas armas en mercados clandestinos y los entrenaron adecuadamente. Eso motivó que en el año 1644 los indígenas derrotaron fulminantemente un ejército portugués integrado por 5.000 soldados y tras esta derrota llegaron muchas más. Mm, no sabemos. El texto anterior alude a la influencia del elemento jesuita en América del Sur y al respecto señala a continuación cuál de los siguientes enunciados guarda relación con este texto. Dice, a ver, ya a ver. Dice, bueno, no debió haber eh, guiones ya seguidos hacia abajo, ya, sino debió haber puntos suspensivos, ya que es un, un texto. El texto alude a qué? Dice, al celo religioso de los jesuitas en América. Dice, no, no es tanto un tema religioso, sino que los comenzaban a ver con un peligro. Dice, una de las tantas causas que motivó la expulsión de esta orden, eso es lo que les decía hace un rato, que los jesuitas armaron gente. Eso es algo que eh, los españoles lo comenzaban a ver con cierto temor. La enemistad luso jesuita, es decir, entre los portugueses ¿ya? y los jesuitas, debido a la conversión al protestantismo de los primeros para nada. Dice, la importancia de la iglesia católica entre los indios eh, del interior eh, del continente. No, la, la, el hecho por el cual precisamente ya van a terminar siendo mal vistos los jesuitas por parte del gobierno es por esto, ¿ya? es por haber comenzado a dar armas a esta población, lo cual podría generar inconvenientes o rebeliones a futuro, y por eso es que van a terminar siendo mal vistos los jesuitas, y es uno de los motivos por el cual los van a votar. Así que en la 9 la clave es la bebecita. Y nos vamos con la última, que es una pregunta amplia, ¿ya? Es una pregunta, o sea, el texto es grande, ¿ya? Y vamos a ver cuál es la respuesta. Dice, te la he explicado, son matices. La organización política del virreinato peruano fue de carácter corporativista, es decir, se encontraban conformadas por grupos, estaban los gremios de mineros, los comerciantes, las diferentes órdenes religiosas, las cofradías que eran grupos de religiosos que dirigían cultos a santos en diferentes iglesias, donde vivían negros, mestizos y demás, estaban, por ejemplo, los grupos de intelectuales y estaba también San Marcos. Ahora, dice, cada una de, esta, de estos grupos tenía regulaciones propias, ya o sea, tenían sus propias reglas internas, autonomía de acción y mecanismos para frenar el entrometimiento, es decir, de la corona, o sea, que el rey quiera decirles qué hacer, ¿ya?, entonces, dice acá, este sistema fue afectado por las reformas borbónicas, que buscó, bajo criterios absolutistas, nuevas reglas del juego con el poder centralizado en manos de la corona y con un gobierno virreinal más fuerte y enérgico. En esa lógica, se intentó tener un mayor control del Estado sobre la Universidad eh, de San Marcos, lo cual fue enfáticamente rechazado por la corporación del profesorado. Ante ello, la corona decidió crear un centro de estudios superiores donde tuviese un mayor control y puede aplicar dichas ideas modernas, ligadas al regalismo. Esta institución fue, o lo repetiera, dice, en esa lógica en que estos 
la, el Estado, la corona, no podía meterse en las decisiones de estos grupos, como la Universidad de San Marco dice, en esa lógica se intentó tener un mayor control del Estado sobre la universidad, lo cual fue enfáticamente rechazado por la Corporación de Profesorado. O sea, tú no vas a decir a mí qué cosa hacer, yo soy autónomo. ¿ya? Ante ello, la corona decidió crear un centro de estudios superiores donde tuviese un mayor control y pueda aplicar dichas ideas. ¿ya? Y esta institución, ¿cuál fue? Te la dije hace rato, y esta es... El Real con Victorio de San Carlos, que está en la alternativa C de casa, y que me está diciendo ya, muy bien eh, su compañera Lisset, eh, Han Hachi y Jordan Navarro. Muy bien, muchachos. Así que estas son las claves del día de hoy. Y vamos a pasarnos a tus, a tus eh, preguntas del temático. Así que abran, por favor, 